ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാം സെലക്ടീവ് സ്റ്റഡീസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റ് എക്സാമിനും ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിനും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് റിലേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെയ്സൻ ബർഗ്സ് അൺസേർട്ടി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓപ്ഷൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ഡെൽറ്റ പി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ഡെൽറ്റ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ഡെൽറ്റ പി ലെസ് ദാൻ എച്ച് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് നൺ ഓഫ് ദി അബൌ ഹെയ്സൺ ബേഴ്സ് അൺസെറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ നോക്കാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ഡെൽറ്റ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ അൺസെർട്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈസ് ടു ഓപ്ഷൻസ് ഗ്യാസസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് നൺ ഓഫ് ദി അബൌ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹെയ്സൺ ബർഗ് അൺസെർട്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഹെയ്സൺ ബർഗ്സ് അൺസെർട്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഹെയ്സൺ ബർഗ്സ് അൺസെർട്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ The principle states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron. This point is the plus one chemistry text. Chemistry NCR text. Well, it states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron. Delta x delta p greater than or equal to h by 4 pi. Equations are 3 degrees. 3 degrees are the Heisenberg's uncertainty principle. 3 degrees are the same thing. delta x into delta mv greater than or equal to h by 4 pi delta x into delta v greater than or equal to h by 4 pi m for hasen bergs uncertainty principle equation are delta x into delta p greater than or equal to h by 4 pi delta x into delta m into v greater than or equal to h by 4 pi delta x delta v greater than or equal to h by 4 pi m terms so come delta x uncertainty in proposition delta p uncertainty in momentum h h planck's constant aanu ninnu randamatha equation il mv nu kandu endha engena aanu mv vanna nokkam p equal to mv p endaanu momentum m mass v velocity momentum equal to mass into velocity aayathe equation delta x into delta p greater than or equal to h by 4 pi aa equation namukku ingane eludam delta x into delta mv greater than or equal to h by 4 pi mv engena nu vanna nanchal p nu vanna momentum aanu momentum nu vanna mass into velocity aanu അടുത്ത ഈ പോയിന്റ് നോക്കി നോക്കുക സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഹൈസൺ ബർഗ് അൺസെൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഇറ്റ് റൂൾസ് ഔട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്ടറീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് അതർ സിമിലർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡെഫക്ട് ഓഫ് ഹെയ്സൺ ബർഗ് അൺസെൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓൺലി ഫോർ മോഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓബ്ജക്ട്സ് ഈ പോയിന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മോക്കസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ അൺസെർട്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈസ് ടു അതിൻ്റെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ സബ്ഷൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ എൽ മൈനസ് ടു ഫോർ എൽ പ്ലസ് ടു ടു എൽ പ്ലസ് ടു ടു ആൻഡ് ടു ടു ആൻഡ് സ്ക്വയർ ആണത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫോർ എൽ പ്ലസ് ടു അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഇസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ അസ്മിത്തൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ടു എലക്ട്രോൺസ് ഒക്യൂപ്പൈങ് ദ സെയിം ഓർബിറ്റൽ ആർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ബൈ ടു എലക്ട്രോൺസ് ഒക്യൂപ്പൈങ് ദ സെയിം ഓർബിറ്റൽ സെയിം ഓർബിറ്റലിൽ രണ്ട് എലക്ട്രോൺസ് വരുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടായിട്ടാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു എലക്ട്രോൺസ് ഒക്യൂപ്പൈങ് ദ സെയിം ഓർബിറ്റൽ ആർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് അസിമുത്തൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ സ്പിൻ കോണ്
ഇത് നാല് പോയിന്റ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ അതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ എന്നാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഷെൽ ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ അടുത്ത അസിമിത്തൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണ എൽ എന്നാണ് ഐഡന്റിഫൈസ് ദ സബ്ഷൽ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ എം എൽ ഡെസിഗ്നേറ്റ്സ് ദ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ എം എസ് റെഫേഴ്സ് ടു ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇത് രണ്ടുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ പറയുന്നത് ഓർബിറ്റലിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ പറയുന്നത് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ രണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക എല്ലാം പഠിക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ കാരണം തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ പറയുന്നത് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റലും സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ പറയുന്നത് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ അതാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് എൻ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ തെറ്റിപ്പായിരിക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്യുപ്പൈങ് ദ സെയിം ഓർബിറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കേസ് ആണ് പറയുന്നത് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്യുപ്പൈ ദ സെയിം ഓർബിറ്റൽ ആർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ബൈ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഇപ്പൊ ടേബിൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് എസ് എൻ ഡിഫൈൻസ് ദ ഷെൽ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ അസിമിത്തൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ എൽ ഐഡന്റിഫൈസ് ദ സബ്ഷൽ ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ എം എൽ ഡെസിഗ്നേറ്റ്സ് ദ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ എം എസ് റെഫേഴ്സ് ടു ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഫോൾസ് ഇൻ വിസിബിൾ റീജിയൺ അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സ്പെക്ട്രം ദ സീരീസ് ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ ഇസ് ഇത് പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യം ഒന്ന് സെയിം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടിന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ബാൽമർ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് ലൈമൻ സീരീസ് നൺ ഓഫ് ദി അബോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബാൽമർ സീരീസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻ ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഫോൾസ് ഇൻ വിസിബിൾ റീജിയൻ ഓർ ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സ്പെക്ട്രം ദ സീരീസ് ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ ഇസ് ക്വസ്റ്റൻ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈസിക്കും തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നീറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബാൽമർ സീരീസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇൻ ആൽക്കേനീസ് ഓപ്ഷൻസ് എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ എസ് പി എസ് പി ത്രീ ഡി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എസ് പി ത്രീ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് അടുത്ത ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇൻ ആൽക്കീനീസ് ആൽക്കീൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ എസ് പി എസ് പി ത്രീ ഡി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എസ് പി ടു അടുത്ത ചോദ്യം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇൻ ആൽക്കൈനീസ് ഓപ്ഷൻസ് എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ എസ് പി എസ് പി ത്രീ ഡി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എസ് പി എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് ആൽക്കൈൻ പിന്നെ ഒന്ന് ആൽക്കീൻ പിന്നെ ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈൻ എൽ കെ എ എന്നി ആൽക്കൈനിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എസ് പി ത്രീ ആണ് ആൽക്കീൻ എൽ കെ ഇ എന്നി ആൽക്കീൻ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ആൽക്കൈൻ എൽ കെ വൈ എന്നി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താ ചോദ്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുക Thanks for watching. Like, share, subscribe.